ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் வந்து எப்படி ஒரு நோட்டீஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது அதாவது நீங்கள் ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஒரு ஷோரூமில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது உங்களுடைய முதலாளி சொல்கிறாரு நம்ம வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃபர் போடுவோம் எல்லா ஐட்டமும் அதுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் ஒன்று ரெடி பண்ணுங்கள் ஒரு டிசைன் பண்ணுங்கள் ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸில் ஒரு நோட்டீஸ் ஒன்று டிசைன் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறார் அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது எப்படி வந்து ஒரு நோட்டீஸ் வந்து டிசைன் பண்ணுறது இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் வேடுக்கு வந்துடுங்க வேடுக்கு வந்தோன்னே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேஜை செட் பண்ணிங்க இன்செட்டில் போய் சாரி பேஜ் லேவுட்டில் போய் இந்த ஓரியன்டேஷன் இருக்குல்ல பாருங்க இதில் வந்து போர்ட்ரைட் இருக்குது அது மாதிரி லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்குது மோஸ்ட்லி வந்து நோட்டீஸ் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்பில் தான் போடுவாங்க ஆஃபர்லாம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஓட்டுறதுக்கு அப்போ அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து யூஸ் பண்ணிங்க சூஸ் பண்ணிங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வேணால் வியூ போய் பார்த்துங்க வியூவில் போய் இந்த ஒன் பேஜ்னு கட்டுங்க போட்டு இந்த ஒன்று பர்சன்டேஜ் குறைச்சி பாருங்கள் அப்போ தான் கரெக்டாக தெரியும் ஒன் பேஜ்னு பார்த்திங்க இதான் பேஜ் இதான் வந்து என்னது லேண்ட்ஸ்கேப்னு சொல்கிறது போர்ட்ரைட்னா என்னென்னா இப்படி இந்த அதாவது இப்படி இருக்கும் செங்குத்தாக இருக்கும் லேண்ட்ஸ்கேப்னா என்ன அரிசாண்டில் வயசு இருக்கும் கிடைமட்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இதில் இப்போ இந்த மாதிரி இதில் தான் ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸில் நம்ம நோட்டீஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு என்னது பேஜ் லேவுட்டில் போய் பார்டர் செட் பண்ணிங்க பேஜ் பார்டர் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இருக்கு பாருங்கள் ஆர்ட்ன்ட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதாவது பேஜ் பார்டர் செட் பண்ண போகிறீங்க இப்போ எதுலனா இந்த இருக்கு பாருங்கள் அதாவது இங்கே இருக்கு மேலே இந்த இது எதில் இருக்குன்னா பேஜ் லே அவுட்டில் இந்த இருக்கு பாருங்கள் பேஜ் லே அவுட்டில் பார்டர் அதாவது எங்கே இருக்கு பேஜ் பார்டர் இருக்கு பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா இந்த இருக்கு பாருங்கள் ஆர்ட்ன்னு இருக்கும் ஆர்ட்டில் போய் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் பலவிதமான டிசைன் வரும் உங்களுக்கு எந்த டிசைன் வேணுமோ அதை போய் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்க எந்த மாதிரி டிசைன் வேணுமோ அதை போய் கிளிக் பண்ணிங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி வேணும் எனக்கு வேணும்னா அப்படி ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்க வேண்டியது எந்த மாடல் வேணுமோ உங்களுக்கு நல்ல மாடல் எதுன்னு தெரியும் பிடிக்குதோ அதை போய் பண்ணிங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இருக்கிறேன் வச்சுங்களேன் ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னு என்ன செஞ்சிடும் இந்த மாதிரி வந்துடும் ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ இந்த ஒரு பேஜ் வந்துருச்சு பேஜில் வந்து நம்ம என்ன செய்ய பார்டர் டிசைன் பண்ணியாச்சு பார்டர் டிசைன் பண்ணியாச்சு பார்டர் எப்படி எடுத்து தெரியுதுங்களே பேஜ் லே அவுட்டில் அதாவது பேஜ் லே அவுட்டு இந்த இருக்கு பாருங்கள் பேஜ் லே அவுட்டு அதாவது இன்செட் பத்தில் பேஜ் லே அவுட்னு இருக்கும் அதில் போய் நம்ம பேஜ் பார்டரில் போய் எடுத்துருக்கோம் அதில் ஆர்ட்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதை போய் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணியாச்சு சூஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இதில் போய் நம்ம டைப் பண்ண போகிறோம் எப்படி டைப் பண்ணுறது ஸ்பெஷல் ஆஃபர் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆல் ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி போட போகிறோம் அப்போ நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது நீங்கள் வந்து இன்செட்டுக்கு போயிடுங்க அதாவது இன்செட் அதாவது என்னது வந்துட்டு இன்செட்டுக்கு வந்துடுங்க இன்செட் எங்கே இருக்குது இந்த இருக்கு இன்செட் இன்செட்டை போய் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் அந்த சைட்லேயே கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதில் வந்து எதிர்க்கும் பாருங்கள் அதாவது வேடாட்டுன்னு இருக்கும் அந்த கொடுத்திங்களா வேடாட்டு அதை போய் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்க வேடாட்டை போய் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ண அந்த டாட்டை கிளிக் பண்ணால் அதில் பலவிதமான ஸ்டைல் இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஸ்டைல் பிடிக்குதோ அதை போய் எடுத்துங்க உங்களுக்கு எந்த விதமான ஸ்டைல் பிடிக்குதோ ஜஸ்ட்டு போய் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணணும் அந்த உள்ளே வந்துடும் உங்களுக்கு இதில் போய் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இதில் போய் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்க வேண்டியதான் எப்படி டைப் பண்ணுறது பாருங்கள் இப்போ அந்த உள்ளே வந்துருச்சு ஜஸ்ட்டு இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் போய் நீங்கள் டைப் பண்ண வேண்டியதான் இதில் போய் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஸ்பெஷல் ஆஃபர் ஸ்பெஷல் ஆஃபர் ஆஃபர் ஜஸ்ட் என்ட்ரு கட்டிங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போட்டுருங்க ஜஸ்ட் என்ட்ரு கட்டிங்க அடுத்தது ஆல் ஐட்டம்ஸ் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி கொடுத்தாச்சு கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம இந்த இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறது இந்த இது இந்த இந்த நாலு சைட்லேயும் டாட்ரு கொடுத்தீங்களா டாட்ரு அதாவது மொத்தம் வந்து மூணு ஒரு எட்டு டாட்ரு இந்த டாட்லேருந்து ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணி ட்ராக் அப்படி கொண்டு போனீங்களா இந்த மாதிரி சிம்பிள் மாறும் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி எழுத்துங்க ஃபுல் ரவுண்டில் எழுத்து வச்சுங்க அந்த மாதிரி எழுத்துக்கிட்டு இப்போ என்ன செய்ய வேண்டியது அப்படியே செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இங்கே போய் ஹோமில் போய் என்ன செய்யுங்க இதை மாற்றிங்க இப்போ பாண்ட் சைஸை மாற்றிங்க எந்த அளவு வேணுமோ இதில் கொடுத்துங்க இப்போ எழுபத்தி ரெண்டு கொ
இப்போ கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இதுதான் அவங்க ஸ்பெஷல் ஆஃபர் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆல் டிஸ்கவுண்ட் ஆல் ஐட்டம்ஸ் ஓகேங்களா இது அப்படியே நீங்கள் என்ன செஞ்சுருடுது டிசைன் பண்ணி முடிச்சுட்டீங்க இப்போ வேறு மாற்றினா மாற்றிங்க ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வரும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு பேக்ரவுண்டோட வேணும்னா ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி பேக்ரவுண்ட் இந்த மாதிரி வேணும் இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி பண்ணலாம் எடுத்து வேணால் மாற்றிங்க வேறு இதை ஃபுல்லாக செலெக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா எடுத்து ஃபுல்லாக மாறும் ஃபுல்லாக செலெக்ஷன் பண்ணிங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி பாருங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ எந்த மாதிரி வேணும் எனக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் எந்த மாதிரி வேணுமோ பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதில் போய் மாற்றலாம் இங்கே பாருங்கள் மாற்றிக்கலாம் பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக மாதிரி பேக்ரவுண்ட் எந்த மாதிரி வேணுமோ ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பலவிதமான பேக்ரவுண்ட் இருக்குது எந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் வேணுமோ நீங்கள் கொடுத்து மாற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள் எழுத்த மாற்றினாலும் மாற்றிக்கலாம் கொடுத்து ப்ரிண்ட் அவுட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி வந்துடும் இதுதான் வந்து சிம்பிளாக வந்து ஒரு நோட்டீஸ் செட் பண்ண க்ரியேட் பண்ணுறேன்னா க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு இந்த வீடியோ கிளிப்பு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் இதை ப்ரிண்ட் அவுட் தேவைப்படுதுன்னு வந்து நேராக ஃபைலில் போயிடுங்க ஃபைலில் போய் ப்ரிண்ட் கொடுத்தீங்களா ப்ரிண்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு இங்கே ப்ரிண்ட் வியூவில் காட்டும் இதான் காட்டுது பாருங்கள் இதான் இங்கே கூட கீழே கொஞ்சம் கட் ஆகுதுங்க கட் ஆகணும் என்ன செய்யணுது இப்போ ப்ரிண்ட் ஒன்றும் கண்டிப்பாக கட் ஆகி தான் வரும் அப்போ திருப்பி என்ன செய்ய வேண்டியது இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இங்கே கொஞ்சம் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க இந்த கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஃபாண்ட் சைஸ் குறைச்சிங்க கொஞ்சம் குறைச்சிங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் இந்த இடத்துல அப்படியே செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஃபாண்ட் சைஸ் குறைச்சிங்க இல்லைனா வந்து இதை கொஞ்சம் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் கூட போதும் கொஞ்சம் மேலே அப்படி லைட் வந்து கீழே கொஞ்சம் இழுத்து விட்டால் கூட போதும் அது கரெக்டாக வரும் பார்த்தீங்களா லைட்டாக கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணி இழுத்தா கூட போதும் இந்த இதில் லெவலில் கொஞ்சம் லைட்டாக மேலே ஏற்றிங்க அப்படி ஏற்றினா கூட கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ ஃபுல்லாக கட்டது பாருங்கள் இப்போ கிளியராக வந்துடும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் இதை ஃபைலில் போய் என்ன செஞ்சிட வேண்டியது ப்ரிண்ட் எடுத்து தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ப்ரிண்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீவியூ காட்டும் அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல காட்டுது பாருங்கள் கரெக்டாக இங்கே என்ன இருக்கோ அதான் உங்களை ப்ரிண்ட் அவுட்டில் வரும் இங்கே எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி வரும் ஜஸ்ட் இப்போ இங்கே ப்ரிண்ட்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ப்ரிண்ட் அவுட்டில் வந்துடும் ஓகேங்களா இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நன்றிங்க